அவர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் காப்போத்த உயர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொழில்நுட்ப பாடநிறையில் குருகுலா நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மீண்டும் மகிழ்ச்சி பின்வரும் வீட்டு தள கிடைப்படத்தை அத்திவார குறுக்கு வெட்டை கொண்டு தரப்பட்டுள்ளது வினாக்களுக்கு விடைகளை வழங்க விடைகளை வழங்கப்பட்டு டீடியத்தாள் மீது வழங்க காணியால உங்களுக்கு ஒரு கெளிண்ட முடல் ஒன்று தந்திருக்கிறோம் சரிதானே என்ன மாதிரி அதான் சில தஞ்சீடுகள் நல்லா போடணும் பார்த்தீங்களா சேவாக செய்யப்பட வேண்டும் இந்த கிடைப்படத்துக்கு நாங்கள் மொத்த மைய கோடு சுட்டை காணுவோம் விளங்கு தானே இப்போ இது என்ன வெளியளவு தரப்பட்டிருக்கேன் கவனிக்கணும் மொத்த மைய கோடு சுற்று மையக்கோடு <laughs> ஏன் வந்தது வலிச்சுவர் ஆனால் நாலு மூளை இருக்கு அப்போதே மாதிரி இந்தியாலயம் இந்தியாலயம் வெளியளவு வந்த வழியால் நாலு மூளை கழிக்கணும் சுவர் இந்த அளவு அப்போ கழிக்க நாலு தர ரெண்டு தர அரை தர இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு நாலு தர நாலு மூளை ரெண்டு இந்தியாவில் உண்டு அங்காலே உண்டு அழிக்க மண்டு சொன்னால் இது எவ்வளோ வரும் ஒரு ஆயிரம் சைவர் சைவர் பத்தில் உண்டு பதினையாயிரத்தி நூறு பதினையாயிரத்தி நூறு இப்போ இது மொத்த மைய கோடு சுற்று அப்போ இது ஒரு மார்க்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு பதினையாயிரத்தி நூறு என்ன மொத்த சென்ட்ரல் லைன் என்று எழுதுவோம் மொத்த மைய கோட்டு சுற்று இதை நீங்கள் மாக்கு அழைக்காம வச்சுருக்கணும் என்று தான் அடுத்த இடத்துக்கு தேவைப்படும் பேருங்கோ ரெண்டு தரம் பத்து என்ன ஐயாயிரத்தில் பெருக்கி இருக்கிறேன் பத்தாயிரம் உள்ள அடுத்த நிலக்குத்து சுவர பெருக்கி இருக்கிறேன் மூவாயிரத்தில் படி பதினாறாயிரம் ஏன் கழிச்சனான் நாலு மூல கழிச்சனான் பதினையாயிரத்தி நூறு சரியோ இதுதான் மொத்த சுற்று சென்றாலே ஏன் பெடிக்கணும் விளங்கணும் விளங்கு தானே ரைட் இது எங்களுக்கு தேவை ஏன் தேவை என்றால் நாங்கள் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன அடுத்த கேள்வி அத்திவார அகழ்வு அப்போ அத்திவார அகழ்வுக்கு இந்த மையக்கோடு சென்ட்ரைன் வேணும் இப்போ இதில் நாங்கள் கண்ட நாங்கள் மொத்த சென்டரை கேள்வி என்ன அடுத்த கேள்வி அத்திவார அகழ் அத்திவார அகழ்வை பற்றி பாருங்கள் இந்த படத்தில் நில் இது நிலமட்டம் எவ்வளோ ஆழம் அறுநூறு நூற்றி ஐம்பது எழுநூறு அகலம் எவ்வளோ எழுநூற்றம் அத்திவார கூலியை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் அத்திவார கூலி எவ்வளோ வெட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ சில வேளையில் வேணுவோம் இந்த நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் மேற்பட்ட மண்ணும் எடுத்திருப்பேன் எடுத்திருந்தால் கழிக்கணும் அதை பற்றி சொல்லாதபடியால் நீங்கள் இந்த ஆழத்தை எழுதுங்கோ எவ்வளோ எழுநூற்றி ஐம்பது விளங்கு தானே அப்போ இதில் நீ டிடிஎஸ்சியில் எழுத வைக்கல கேள்வின் இலக்கம் எத்தனையாவது கேள்வி இப்போ இது ரெண்டாவது கேள்வி முதலாவது கேள்வி மொத்த மைய கோட்டு சுற்றண்டல் வந்தது ரெண்டாவது கேள்வி அத்திவார அகழ்வு நிலம் ஏற்கனவே மட்டப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏன் மட்டப்படுத்த சில வேலை மட்டப்படுத்தப்படாட்டி நாங்கள் அந்த மேற்பட மண்ணெல்லாம் அகற்றுவோம் இது எங்களுக்கு கேள்வியில் வந்து அதை பற்றி தரையில்லை சரியானே அதனுடைய நீங்கள் ஏற்கனவே மட்டப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி இடங்க நிலத்தில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையான்னு சரியோ ரெண்டாவது கேள்வி இந்த வினா இந்த இலக்கத்தை ரெண்டா ரெண்டாவதுன்னு போடணுமா வினா இலக்கத்தை போட்டுட்டு என்ன செய்ய போகிறீங்க அத்திவார அகல் அத்திவார அகழ் சரியோ இதை பற்றி நீங்கள் ஒரு மீட்டர் ஆழத்துக்கு மேற்படாமல் 
சரியோ ஒரு மீட்டர் ஆழத்துக்கு மேற்படாமல் சைபர் சம் மூன்று மீட்டர் ஆழத்துக்கு குறையாமல் என்றெல்லாம் எழுதலாம் நீங்கள் அத்திவாரங்கள் என்று கூடும் ஏனென்று சொன்னால் சில வழியில் சைபர் சம் மூன்று மீட்டருக்கு குறைஞ்சு என்று சொன்னால் அது நீளத்தில் எடுக்கிறது கூடிச்சு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த சட்ட மண் சரிவுக்கெல்லாம் வேலை செய்ய வேண்டி வரும் அப்போ அத்திவார அகல் என்று போடுங்கோ ரெண்டாவது விடயம் இதில் வந்து அத்திவாரத்தினுடைய ஆழம் அவ்வளோ ஆழம் ஆழம் வந்த எவ்வளவு அறுநூறும் நூற்றி ஐம்பதும் எழுநூற்றி ஐம்பதும் அகலம் அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது பாருங்கோ பார்த்தீங்களா ஆழம் எழுநூற்றி ஐம்பது அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது தெரியும் மொத்த சுற்று மொத்த மையக்கோட்டு சுற்று இது மாறக்கூடாது சரியோ பதினையாயிரத்தி நூறு விளங்கு தானே அப்போ இவ்வளோ எழுதுவோம் நீங்கள் அத்திவாரங்கள் வந்து அன்லைன் பண்ணுவோம் இல்லை அத்திவாரங்கள் வந்து அன்லைன் பண்ணி ஆழம் எழுநூற்றி ஐம்பது அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது மொத்த சுற்று பதினையாயிரத்தி நூறு ரெண்டு போடுங்கோ இதில் நீங்கள் விவரம் வேணுமெண்டா எழுதலாம் சைபரசம் மூன்று மீட்டர் அகலத்துக்கு குறையாமல் ஒரு மீட்டர் ஆழத்துக்கு மேற்படாமல் என்றும் இதில் எழுதலாம் சரியானே அத்திவ எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபவுண்டேஷன் சரியோ ரைட் அப்போ ரெண்டாவது இதில் வந்து முதல் என்ன போகிறோம் நீளம் பதினைஞ்சு ஒன்று சைபர் இப்ப நீளம் போயிட்டேன் அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது ஆனால் மில்லி மீட்டர் லடாக்கு அப்ப நான் மீட்டர் ஆக்கணும் சைபர் ரசம் ஏழு அஞ்சு அடுத்ததும் சைபர் ரசம் ஏழு அஞ்சு அருங்கோ பதினைஞ்சு தசம் ஒன்று சைபர் மொத்த சுற்று ஏன் இது மில்லி மீட்டர்ல இருக்கு மீட்டர் ஆகி போடுற அக ஆழம் அகலம் முதல் அகலம் அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது சைபர் சம் ஏழு அஞ்சு ஆழம் எழுநூற்றி ஐம்பது சைபர் சம் ஏதோ மூன்றையும் பெருக்கி போட்டு நீங்கள் இதில் போடுவோம் சரி உங்களை கல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தந்திருந்தால் கல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி போட்டு என்ன கணினி என்ன நீங்கள் இது என்னென்னு சொல்கிறது கல்குலேட்டர் என்ன கல்குலேட்டரை கணிப்பான்கள் கணிப்பான்களை பயன்படுத்தி செய்து பெருக்கி போட தெளிவு எல்லாம் பண்ணால் அது பெருங்க இல்லை என்ன நீங்கள் பெருக்கி கட்டாயம் பெருக்கி போடணுமா இதே இதையும் பெருக்கி இதில் போடுவோம் சரியோ இதில் ஒரு பெருக்கம் இதில் ஒரு பெருக்கம் வேணும் பெருக்கி க்ளோஸ் பண்ணுறது இப்படியே நாங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணி விடலாம் உலகம் தானே சரியோ இப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி விட்டால் சரி அப்போ இப்போ பாருங்கள் டிடிஎஸ் என்ன மாதிரி வருதுன்னு சொல்லி அத்திவார அகழ்வு முதல் மொத்த மைய கோட்டு சுற்றி போட்டிருக்கிறேன் அகலம் போட்டிருக்கிறேன் ஆழம் போட்டிருக்கிறேன் நீளம் அகலம் ஆழம் இது டிடிஎஸில் நீங்கள் எழுதுகிற மீதான் விளங்கு தானே அப்போ இதே நீங்கள் பாஸ் பேப்பர் உங்களோட இதுலேயும் இருக்குது என்னத்துலேன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோ ஆண்டில் ஆண்டில் உடைய பாஸ் பேப்பர்ன்ற மாடல் தான் இப்போ நான் அடுத்து நான் செய்ய போகிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த கண்டகல் வேலை சரியோ மூன்றாவது கேள்வி கண்டகல் வேலை எவ்வளோ அகலம் கண்டகல் இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு முப்பது ஏழு மில்லி மீட்டர் தடிப்பான கண்டகல் வேலை டிபிசி மட்டம் வரை டிபிசி மட்டம் வரை இந்த இதுதான் டிபிசி மட்டம் வரை பாருங்க உலக தானே டிபிசி மட்டம் வரை அதை ஒன்று கவனிக்கணும் அந்த கல் அதாவது அந்த கண்டகலின் அகலத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் எழுதுவோம் முந்நூற்றி முப்பத்திலேருந்து எழுதுவோம் விளங்கு தானே அப்போ அது எழுதுறதுக்கு நாங்கள் கட்டங்களில் தான் தான் எங்களுது இப்போ பாருங்க இல்லை மொத்த சுற்று என்ன மொத்த சுற்று அப்போ அதை பார்த்தா தானே மொத்த சுற்று பதினாயிரத்தி நூறு சரியோ எவ்வளோ உயரம் பாருங்க அத்திய கண்டகல் கட்டுற உயரம் வந்து அறுநூறும் முந்நூறும் அப்புறம் இது கொங்கரிட்டேன் கொங்கரிக்குன்னா எனக்கு இங்கே டிவி செய்யலை சரி நூற்றி ஐம்பது மேலே அறுநூறும் முந்நூறு இருக்கிற வழியால் அதை தொள்ளாயிரம் என்று எழுக்கும் உயரம் தொள்ளாயிரம் உயரம் தொள்ளாயிரம் மில்லி மீட்டர் அப்போ பாருங்க மொத்த மைய கோட்டு சுற்றி வந்துட்டு அகலம் வந்திருக்குது அப்போ இதை என்னத்தில் எடுக்கிறது கண்டகல் வேலையை என்ன அலகில் எடுக்கிறேன் ஒரு கீழே வரலாம் மல்டிகோசலில் வரலாம் கண்டகலில் என்ன அலகில் எடுக்கிறது நீங்கள் சில வேலை மீட்டர் கணக்கு கொண்டு படிக்கிறீங்க அப்படி மீட்டர் ஸ்கேட் மீட்டர் வர்க்கத்தில் எடுப்போம் இப்போ எங்கே இருக்குது எஸ்எல்எஸ் அஞ்ஞூற்றி எழுபத்தி மூன்று 
சரியோ ஸ்ரீலங்கன் எஸ்எல்எஸ் எழுவது ஐநூற்றி எழுபத்தி மூன்றில் கண்டகல் கட்டுமானம் செங்கல் கட்டுமானம் மற்றது கொங்கிரீட் கட்டுமானம் எல்லாம் மீட்டர் வர்க்கத்தில் எடுக்கும் சில பேர் கியூப் கணக்கு சொல்லி வேணும் கியூப் பண்ணால் நீளம் அகலம் தர உயரம் அது நாங்கள் அளவெடுக்க போடலாம் ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இந்த எஸ்எல்எஸ் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு படி தான் செய்யணும் என்று சொன்னால் இதை உயரத்தை ஆனால் அகலத்தை குறிக்கணும் இந்த அகலம் இருக்கல்லோ இந்த அகலத்தையும் சொல்லி போடணும் அவ்வளவு முன்னூற்றி முப்பத்தி ஏழு லட்சம் மில்லி மீட்டர் தடிப்பான கண்டகல் வேலை டிபிசி மட்டம் பெறை மொத்த மைய கோட்டு சுற்று ஆயிரத்தி பதினையாயிரத்தி நூறு உயரம் அவ்வளோ அப்போ என்ன இதில் வரும் என்று சொன்னால் கண்டகல் வேலை டிபிசி மட்டம் பெறை காண வேண்டி கிடக்குது அகலம் எழுதப்பட்டிருக்கு கண்டகல் வேலையினுடையது டிபிசி மட்டம் வேறு என்று போட்டிருக்கிறேன் வேணும் மண்டா உண்டு கஞ்சி சீமேந்து மண்ணுக்கள் வேண்டியெல்லாம் எழுதலாம் வேறத்தில் வேணும் மண்டா எழுதலாம் நான் கண்டகல் வேலை டிபிசி மட்டம் வேறை மொத்த சுற்று ஆயிரத்தி பதினையாயிரத்தி நூறு அதை மாற்றக்கூடாது உயரம் தொள்ளாயிரம் என்னென்று சொன்னால் அதில் பாருங்கோ அறுநூறு நிலமட்டத்திலேருந்து பிறகு நூறு டிபிசி மட்டம் வரைக்கும் போக தொள்ளாயிரம் அது என்னத்தில் போகிறேன் சொன்னால் இங்கே பதினைஞ்சு ஒன்று சைவர் சுற்று உயரம் சைவரசம் ஒன்பது சைவர் அதுதான் பிரச்சனையான படி விளங்குதோ எப்போவும் சுற்று உயரத்தால் பெருக்கி போட வேண்டிய அதை பெருக்கி போட்டு போடும்போது இல்லை சரியோ பெருக்கி போட்டால் கண்டகல் வேலைக்குரிய டிடிஎஸ் எங்களுக்கு வேற விளங்கு தானே இப்போ கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னா அத்திவாராகல்லு டிபிசி மட்டம் வரை கண்டகல் வேலை செங்கல் வேலை வேணாம் கேட்டேனா சரிதானே இப்போ சில பேர் உங்களுக்கு இந்த கொங்கிரீட்டையும் பற்றி கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கொங்கிரீட்டை கேட்டால் என்ன செய்யலாம் மொத்த மைய கோடு சுற்றி தான் அதில் மாற்றம் இல்லை கொங்கிரீ ரெண்டுக்கு மூணு ஆறு ரெண்டு கலவை சரியோ அதே நூற்றி ஐம்பது சைபர் சவுண்ட் அஞ்சால் பெருக்கோம் அதை கலை காட்டுறேன் நாலாவது கொங்கிரீட்டை பற்றி கேட்டு பைக் எக்ஸாமுக்கு அப்போ எவ்வளவு கொங்கிரீட்டை தடிப்பு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் தடிப்பு ஒன்றுக்கு மூன்றுக்கு ஆறு கொங்கிரீட் சரியோ நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் தடிப்பு என்று போடணும் சரியோ மொத்த சுற்று மொத்த மையக்கோட்டு சுற்று பதினையாயிரத்தி நூறு அகலம் அவ்வளவு வேறங்கோ கொங்கிரி அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது இப்போ என்ன போட போகிறீங்களே இல்லை டிடிஎஸ் இருக்கு கொங்கிரி நூற்றி ஐம்பது தந்தபடியால் எதுக்கு டிக்கில் எழுதணுமா பதினைஞ்சு பதினைஞ்சு ஒன்று சைவர் கவனம் நீளம் அகலம் சைவரசம் ஏழு அஞ்சு சைவரசம் ஒன்று அஞ்சு பாருங்க இதில் பிரச்சனை வந்துட்டு என்ன மொத்த மைய கோட்டை சீட்டில் மாற்றம் இல்லை பதினையாயிரத்தி நூறு அகலம் எழுநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் ஆகியிருக்கிற சைவரசம் எழுபத்தி அஞ்சு சைவரசம் ஒன்று அஞ்சாலே என் பெருக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கொங்கிரீட் வந்து நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர்னு சந்தாச்சு அப்போ அதை மீட்டர் ஆக்கினால் சைவரசம் ஒன்று அஞ்சு அதை பெருக்கி போடுங்க விளங்கானே இப்போ ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கலாம் எக்ஸாமுக்கு கண்டகல் வேலை என்ன அலகில் எடுக்கிறது மீட்டர் வர்க்கம் அடுத்தள கொங்கிரி என்ன எடுக்கிறது இப்போ நான் மீட்டர் எடுக்கிறது ஆனால் மீட்டர் வர்க்கத்தில் எடுக்கிற ஒரு கட்டம் வரும் ஒப்பு என்றால் எது கொங்கிரீட்டுன்ற மீட்டர் வர்க்கத்தில் எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் வரும் அதாவது சுற்றைய உயரத்தை சுற்றையும் அகலத்தால் பெருக்கி விடுறது சுற்றையும் அகலத்தால் பெருக்கி விடுறது மீட்டர் வர்க்கம் இப்போ நான் எடுத்ததில் என்ன கொங்கிரீத் தான் எடுத்திருக்கிறேன் சுற்றையும் எடுத்து அகலத்தையும் எடுத்து உயரத்தையும் எடுத்திருக்கிறேன் ஏன்னென்று சொன்னால் நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கு மேற்பட்டால் ஒரு கொங்கிரீட் வந்து நூற்றி ஐம்பதும் நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கு மேற்பட்டால் அது மீட்டர் கணத்தில் எடுக்கும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுருங்க இது குழப்பமாக இருக்கு சில பேருக்கு விளங்கு தானே ஏனென்றால் இது நூற்றி இருபத்தஞ்சு போட்டாலும் வாங்கிக்கோ நூற்றி இருபத்தஞ்சு போட்டாலும் சில பேர் நூற்றி இருபத்தஞ்சால் பெருக்கிறது அப்படி பெறக்கூடாது ஏன்னா சட்டம் சொல்லு எந்த சட்டம் நான் சொல்லல எஸ்எல்எஸ் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூன்று அதுதான் சொல்லுது எப்போவும் நூற்றி ஐம்பது என்று சொன்னாலும் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே என்றாலும் மொத்த மைய கூட்டு சுற்றி எடுத்து அகல எடுத்து சைபரதம் ஒன்று அஞ்சாலும் பெருங்கும் சைஜ இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சாலும் கோங்கிரீட் வந்து ரெண்டு வைங்கோம் இருநூற்றி அஞ்சு சைஜ் சைபரம் ரெண்டு ரெண்டாலும் பெருங்கும் தைச்சல இது நூற்றி நூறு மில்லி மீட்டர் என்று வந்தால்
சஜ்ஜில இது நூறு மில்லி மீட்டர் என்று வந்தால் அதை நீங்கள் மொத்த மையக்கோட்டு சுற்றையும் அகலத்தாலையும் பெருக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு வந்தால் நூற்றி முப்பது வந்தால் மீட்டர் வெக்கம் அப்போ நூற்றி ஐம்பது குறைஞ்சதெல்லாம் நூற்றி ஐம்பது குறைஞ்சதெல்லாம் மீட்டர் வெக்கம் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டால் கோங்கிரீட் லெமன் சரி கோங்கிரி லெமனும் அதை பற்றி சொல்லப்பட்டது அப்போ பாருங்கோ கோங்கிரீட் பற்றி சொல்லியாச்சு கடைசியாக நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த சுவர் கட்டுமானம் சுவர் கட்டுமானம் இந்த சுவர் வந்து மூன்று மீட்டர் வரைக்கும் போகுதுன்னு அந்த உங்களோட ட்ரோயிங்கில் தான் தந்துருப்பேன் உங்களோட கேள்வி பேப்பரில் அப்படி தான் கிடையாது சுவர் மூன்று மீட்டர் வரைக்கும் போகுதான் இந்த எண்ணெயில் கழிச்சு காட சொல்லி கிடாது அழகு தானே எண்ணெயில் தான் கழிச்சு காட சொல்லி அப்போ பாருங்க இதில் முக்கியமான எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குது சென்ன லைன் காணப்பட்டிருக்குது பதினையாயிரத்தி நூறு சரி தானே இப்போ இது டிடிஎஸ் முடிஞ்சு அதை ஒன் ரெண்டு போடுவோம் நீங்கள் இது ஒன்று முதலாம் பக்கம் முடிஞ்சுது இனி நான் ரெண்டாம் பக்கத்துக்கு போகிறேன் விளங்கு தானே ஏன்னா இவ்வளவும் வந்து எங்கே போக போகுது டிடிஎஸ்ஐ எங்கே போகணும் மண்ணு படிக்க நாங்கள் ஒழிப்புத்தான் சுருக்கத்தால் போ போகும் சரியா சுருக்கத்தால் இருந்து எங்கே போக போகுது பிஓபி கனிக்கிட்டே போகும் இப்போ எனக்கு அளவெல்லாம் தந்தபடியாக ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஐயவனாத்தால் இருக்கிற பிரச்சனையும் ஒன்றும் இல்லை ஐயவனாத்தால் இருக்க வரம் வரும் அங்கே வருமண்டால் இந்த கேள்விக்கு ஐயவனாத்தால் இருக்கிற ஹட்டை அங்கே வருமண்டால் நீங்கள் பிடிப்பீங்களா ஆரம் மாணவர் ஒரு வடத்தை பிடிக்கலாம் அங்கே பிடிக்கலாம் வேண்டால் இந்த டிபிசி இருக்கல்லோ இரும்புகாவரி மட்டம் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் எவ்வளோ தடிப்பண்டு தரப்படவில்லை விளங்கு தானே உண்மையாக அவங்களை தெரியும் கன்சர்ன் டெக்னாலஜி படிச்சிருப்பீங்கள் இரும்புகாவரி மட்டம் வேண்டா இருபது மில்லி மீட்டர் படிச்சிருப்பீங்கள் ஆனால் நாங்கள் இருபது மில்லி மீட்டர் என்று போடையலாம் கிடக்கு என்னென்னு சொன்னால் இங்கே தரப்படவில்லை அப்போ நாங்கள் அசூம் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி இது வந்து படிக்கிறாங்க ஆனபடியால் அந்த ஐயவனாத்தால் இருக்கல்லோ ஐயவனாத்தால் இவரை போடலாம் இருக்கலாமா இப்போ டிபிசியை பற்றி கேட்டால் டிபிசியில் பண்ணமா டிபிசி என்று விட்டால் டிபிசின்ற இருபது மில்லி மீட்டரில் வந்தங்களோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குமா இருந்தால் தரையில் என்று சொன்னால் நீங்கள் அசூம் பண்ணி எடுக்கணும் என்னத்தில் எழுதணும் ஐயவனாத்தாலில் எழுதி இருபது மில்லி மீட்டர் என்று எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று எழுதி போட்டு இங்கே நீங்கள் செய்வோம் இப்போ சில வழி இந்த கொங்கோரி எண்ணெய் நூற்றி ஐம்பது தரப்பட இல்லை என்றால் ஐயவனாத்தால் நிலையை போட்டு நான் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு எடுக்கிறேன் என்று போட்டுட்டு எழுதோன்னு ஆனால் இதை அறிவிக்கணும் வேறுக்கு கட்டிடக்கலைஞருக்கு அறிவிச்சு போட்டார் பேப்பரில் ஐயவனாத்தால் எழுதி போட்டு தான் நீங்கள் செய்வோம் விளங்கு தானே அஞ்சாங்கழி எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு என்னென்னு சொன்னால் சுவர்க்கட்டுமானம் இதுக்கும் கையும் படைக்க போதே நிறைய சுவர் கட்டுமானம் சுவர் கட்டு இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் தனிப்பு சுவர் சரியோ ரைட் இப்ப பாருங்க சுவர் கட்டுமானத்துக்கும் அந்த மொத்த மைய கோட்டு சுற்று எடுக்கலாம் அவ்வளவு மொத்த சுற்று உயரம் சுவரின் உயரம் மூவாயிரம் என்று தரப்படுது மூவாயிரம் இருநூற்றி ஐநூறு தடிப்பு பாருங்கோ ஆங்கில கட்டால் கட்டப்படுது இருநூற்றி ஐநூறு தடிப்பு என்று தரப்பட்டிருக்குது மொத்த மைய கோடு சுற்று பதினையாயிரத்துக்கு ஒன்று தரப்பட்டிருக்குது உயரம் மூவாயிரம் பத்தடி சுவர் கட்டப்படுது சரி அப்போ நான் டிடிசி எழுதுகிறது மொத்த மைய கோடு சுற்று எழுதுவோம் பதினைஞ்சு ஒன்று சைவர் ரசம் மீட்டராக கிடக்கு சரியோ ரை அகலத்தை போகிறது எனக்கு சுவராக இல்லை அது மீட்டர் வைக்க தான் எடுக்கணும் அப்போ ஐயாயிரம் மூவாயிரம் மூன்று மூணு சதவீதத்தில் போகணும் சரியோ இதை நீங்கள் பெருக்கி போட்டு சரியோ இதில் பெருக்கி போட்டு போடணும் பெருக்கி இதில் போடணும் மூஞ்சி ஃபைவ் மூணு சேவை மூன்று ஒன்று மூஞ்சி நாற்பத்தஞ்சு தசம் ஒன்று சேவை ரெண்டு வேணும் வேணே விளங்கு தானே அப்போ அதே பெருக்கி போட்டு போடுங்கோ இதில் வந்து என்னென்றால் அடுத்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஜன்னல் கதவுகள் கழிக்க வேண்டி வரும் ஏன்னா சுவர் கட்டுமானம் வந்து சுற்றி வரையில் கட்டி போட்டார் இதில் ஒரு எண்ணெல் இடக்கு இதில் ஒரு எண்ணெல் இடக்கு இங்கே ஒரு கதவு கிடக்கு இது கழிக்க அப்போ கழிக்க கதவு என்ன கதவு கதவுன்ற சைஸ் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் இங்கே பாருங்க எண்ணூறு சேர ரெண்டாயிரத்தி நூறு அப்போ இது முன்னுக்கு என்ன இருக்கும் அகலம் இருக்கும் அப்புறம் உயரம் இருக்கு முன்னுக்கு என்ன இருக்கும் அகலம் இருக்கும் உயரம் இருக்கு எண்ணெல் தந்திருக்கு அகலம் உயரம் தந்திருக்கு எத்தனை எண்ணெல் இருக்குது இங்கே ஒரு எண்ணெல் இங்கே ஒரு எண்ணெல் இருக்குது விளங்கு தானே அப்போ இதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் சுவர் கட்டுமானத்துலேருந்து கழிக்கணும் 
கலிக்கு டி ஏன் டி என்று போட்டானு சொன்னால் அந்த கதவுக்குரிய டி என்ற சொன்னேன் ரெண்டு மூணு கதவு இருந்தால் டி ஒன் டி டூ வந்து போடுவேன் ஒரு கதவு தானே ஒரு ரெண்டு சமனான ஒரு கதவு தானே இப்போ அந்த ஒரு கதை பண்ணபடியாக அந்த பிரச்சனை இருக்கா ஆனால் கதை எழுதும் போதில் எண்ணூறு சார ரெண்டாயிரத்தி நூறுன்னு எழுதுவோம் எழுதி போட்டு ஒரு கதவு தானே இருக்குது அதனுடைய பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் என்ன செய்வோம் முதல் அகலத்தை போடுவோம் சைவர் ரசம் எட்டு சைவர் ரெண்டு தசம் ஒன்று சைவர் இதை பெருக்கி கூடுவோம் இதை பெருக்கி எடுப்போம் விளங்கு தானே சைவர் ரசம் எட்டு சைவர் மீட்டராங்கோ ரெண்டு தசம் ஒன்று சைவர் இதை பெருக்கி அதில் போடுங்கோ அடுத்து என்ன இருக்குது ஜன்னல கழிக்கணும் லிண்டலை பற்றி சொல்லலை ஜன்னல் ஆனால் ஜன்னலை கழிப்போம் ஜன்னல் இத்தனை இருக்குது ரெண்டு ஜன்னல் இருக்குது அதை போடுங்கோ டபுள்யூ என்ன மூவாயிரத்தி நூறு மூவாயிரத்தி இருநூறா மூவாயிரத்தி இருநூறு தர ஆயிரத்தி இருநூறு சரியோ இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு பாருங்கோ ரெண்டு எண்ணல் அகலம் மூவாயிரத்தி இருநூறு ஆயிரத்தி இருநூறு சரியோ அப்போ முதல் என்னத்தை போடணும் அகலத்தை மூன்று தௌசண்ட் ரெண்டு சைவர் மூன்று தௌசண்ட் ரெண்டு சைவர் மூன்று தசம் ரெண்டு சைவர் ஒன்று தசம் ரெண்டு சைவர் இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கோ இதை நான் ரெண்டால் விருக்கப்போம் இந்த டைம் அண்ட் ஆஃப் பிரச்சனை இங்கே வந்துருக்கு பேரம் இந்த டிடிஎஸில் படிக்கிறாங்க தடவைகள் எத்தனை தடவை ரெண்டு தடவை ஏன் ரெண்டு எண்ணும் ஒரே சமனான எண்ணெய் ஆனால் அப்படியே ரெண்டு இடம் பெருக்கி விட்டால் இந்த பரப்பு வரும் அப்போ ஒரு கதவு ரெண்டு எண்ணெய் அதையும் இதை கூட்டுங்கோ எல்லாத்தையும் கூட்டி டோட்டல் இடம் இது க்ளோஸ் பண்ணுங்க எப்படி விளங்குவோம் இப்போ கதவின் வழி இது இந்த எண்ணலின் இது எல்லாம் இதில் கூட்டுப்பட்டது என்று சொன்னால் இதில் இருந்தது கழித்து காட்டும் இது புது சுவர் பரப்பு இது எண்ணல் பரப்பு எண்ணலும் கதை வந்து எந்த பரப்பு இதை நீங்கள் புரிம்பாக கழிக்க போட்டு காட்டாமல் இது எங்கே கழிக்கிறேன் என்று சொன்னால் சுருக்கத்தால் ஒன்றே கழிக்கும் எக்ஸாமுக்கு கேட்டால் நீங்கள் இதையும் இதையும் போட்டு இதை போட்டு விடுங்கோ சரியோ கழிக்கிறேன் போட்டு இதை கழி போட்டு காட்டி விடுங்கோ இது மொத்த போட்டு காட்டி விடுங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்க டபுள் கோடு சரி டபுள் கோடு போடுற என்ன சொல்லி டபுள் கோடு போடுங்க சரி தானே அதை போல தான் போடும் சரி தானே சரியோ இது முடிஞ்சது இது ஒரு செப்டெக்ட் சரியோ இது ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்போ இந்த விஷயத்தை இதிலேருந்து கழிச்சாத்தான் உண்மையான சுவர் கட்டுமானம் வரும் அப்போ இதை எங்கே செய்கிறேன்னு சொன்னால் பொழிப்புத்தாள ஒன்றே தான் செய்யும் இவ்வளோதானே இப்போ இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு படம் தந்தால் மொத்த மைய கோடு சுட்டு காண முடியும் கொங்கிரீட்டில் அகல் வேலை கண்டால் நீளந்திர அகலத்தை போட்டு மையக்கோட்டால் வெருக்கி போட்டு காணணும் கொங்கிரீட் கட்ட கொங்கிரீட்டை வந்தால் அந்த தடிப்பு எழுதணும் நூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டரா நூற்றி இருபத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் எழுதணும் கலவி எழுதணும் அகலத்தை போட்டு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே வந்தால் மீட்டர் கணத்தில் எடுக்கணும் நூற்றி ஐம்பது குறைஞ்சா மீட்டர் வெக்கத்தில் எழுதணும் மொத்த மையக்கோட்டை சுட்ட அகலத்தால் அந்த கொங்கிரீட்டின் அகலத்தால் வெருக்கி போடணும் கண்டகள் வந்தால் நீங்கள் டிபிசி மட்டம் பெருக்கும் கேட்டபடியால் டிபிசி மட்டத்துக்கு மட்டும் கொடுக்கணும் ஆனால் கண்டகளின் அகலத்தை சொல்லுவோம் அவ்வளோன்னு சொல்லி படி இப்போ பாருங்கள் இந்த கண்டகல அகலம் முன்னூற்றி முப்பது ஏழு சில முன்னூற்றி ஐம்பது ஒன்று பேரும் சரியோ அப்படி வந்தால் நீங்கள் அந்த அகலத்தை குறிஞ்சிட்டு உயரத்தால் பெருக்கி கொடுங்கோ மீட்டர் கிணத்துக்கு போகாதேங்கோ சரியானே இப்போ என்னென்று சொன்னால் இந்த குவான்டிட்டியில் வந்து முந்தின காலத்தில் மீட்டர் கிணம் மீட்டர் கியூப் பண்ணு படிச்சிருக்கு நம்ம இல்லையாண்டு இல்லை இப்போ எங்கள்ட சிலபஸின் படி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் இந்த எஸ்எல்எஸ் ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணுன் படி நாங்கள் இது மீட்டர் வர்க்கத்தில்தான் எடுக்கோம் விளங்கு தானே கொங்கிரீட் வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கு குறைஞ்சால் கட்டுமானங்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் பிளக் பர்க் அண்ட் பிரிக் பர்க் அண்ட் ஸ்டோன் பர்க் ஸ்டோன் பர்க் சரி தானே ரைட் அப்போ எப்போவும் நீங்கள் எடுத்து போடுங்க மேம் உங்களோட மற்ற உங்களோட இதை பார்க்கலாம் இதை வந்து உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பரில் உங்களோட ஸ்கீம் வந்து ரெண்டு மூணு பேரும் வந்துட்டுது அதில் எல்லாம் பேப்பர் மாடல் பேப்பரை பேருங்க இப்படி தான் எடுத்துக்கிறாங்க சரி தானே ரைட் அப்போ அடுத்தது கட்டுமானத்தை சொன்ன செங்கல் வேலையிலையும் கழிச்சாச்சு இரும்பு ஆவரி காணை இல்லை அப்படி காண வேண்டி வந்தால் ஐயவினா தாளில் இரும்பு ஆவரி என்று எழுதி போட்டு நீங்கள் காணும் விளங்கு தானே சரி பேப்பர் உண்டு ஒரு மொடல் படம் ஒன்று தந்திருக்கிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு கால் இந்த மூன்று கேள்விக்கும் விடைய ஒரு கால் எழுதி பாருங்கோ 
விட்டேந்து நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் தானே இருந்தாலும் நான் சில சில யோசனைகளை சொல்லி விடுறேன் சரி அண்ணே முதலாவது இந்த படத்தை பார்ப்போம் இருக்கா இந்த படத்தை பற்றி உங்களுக்கு விளங்கணும் ஒரு கிடைப்படம் அது செக்ஷன் படம் மற்றது இந்த கதவு எண்ணல் வேறுமெல்லாம் தரப்பட்டிருக்கு உள்ளளவெல்லாம் தரப்பட்டிருக்குது கூறியின் அமைப்பெல்லாம் தரப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு என்ன கேள்வி என்ன முழு கேள்வியும் கேட்க போகிறவங்க கொஞ்சம் கேள்வி கேட்கலாம் அந்த கேள்வியை பற்றி பார்ப்போம் சரியோ முதலாவது கேள்வி கட்டிடத்துக்கு செங்கத்துக்கான மையக்கோடு இது முக்கியமான கேள்வி அந்த கட்டிடத்துக்கான மையக்கோட்டை நீங்கள் காணும் சரியோ மற்றது எழுநூற்றி ஐம்பது அல்வி அகலமான வெட்டுவதற்கு கணியங்கள் அப்போ நாங்கள் ஒரு கணியம் மட்டும் எடுத்தாங்களே கண்டங்கள் உள்ள அத்திவாரங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி உண்டு பிறகு கொங்கரீட்டுக்கான கணியம் அடுத்தது கண்டகள் தரைச்சுவருக்கான கணியம் அடுத்தது ஈரம்புகாவரியிலிருந்து மாயிலாது அதே கேள்வியை தான் இந்த ஒரு சிக்கலான ஒரு படம் மாதிரி கிடைக்க நம்ம அப்படி சிக்கலை நீங்கள் யோசிக்காதுங்க இதை சரி இப்போ முதலாவது கேள்வி என்னென்றால் இந்த மையக்கோட்டு சுற்ற காண்றது இதை நாங்கள் டிடிஎஸில் எழுதுகிறத எழுதி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் நாங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் நான் அதை முடலை மட்டும் சொல்லி விடுறேன் நீங்கள் டிடிஎஸில் ஒரு ஒவ்வொன் டே நான் எழுதி காட்டுறேன் அதை உள்ள எழுதாமல் முதல் மையக்கோட்டு சுட்ட பார்ப்போம் சரியானே மொத்த மையக்கோட்டு சுட்ட என்னென்னு காண்றது இந்த இப்படியான படத்துக்கன்ற தான் பிரச்சனை முதல் சும்மா செவ்வாய் வடிவமெல்லாம் பார்த்து நாங்கள் இப்போ இப்படியான படத்துக்கு என்னென்னு மையக்கோட்டு சுட்ட பார்க்குறேன்னு பார்ப்போம் ரைட் அப்போ அதில் என்னென்னு சொன்னாலில் இப்போ இந்த படத்துக்கு நாங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும் இது உங்களுக்கு இந்த அளவுகள் விளங்க தெரியல இதில் வந்து மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி முந்நூறு இதுவும் மூவாயிரம் தெரியும் மூவாயிரம் அளவுகளில் போடப்பட்டிருக்குது இந்த அளவு கிளியரில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தெரியல பேருங்கோ இது மூவாயிரம் இது மூவாயிரத்தி முந்நூறு இது மூவாயிரத்தி அறுநூறா எடுப்போம் சரி தானே மூவாயிரத்தி அறுநூறு இந்த தூரம் வந்து இது மூவாயிரம் எடுங்கோ இது மூவாயிரத்தி முந்நூறு இது மூவாயிரத்தி அறுநூறு விளங்கு தானே இந்த அளவு வந்து மூவாயிரத்தி அறுநூறு மூவாயிரத்தி அறுநூறு சரி இப்போ என்னென்றால் கிடைச்சி வரண மையக்கோட்டுலாம் என்ன கிடைச்சி வரண மையக்கோட்டுலாம் என்ன அதாவது கிடைச்சி வருது தானே பாப்போம் கிடைச்சி வரும் பாருங்க இது நூற்றி பன்னெண்டு அஞ்சு என்னடா இது நூற்றி அஞ்சு போல் நூற்றி பன்னெண்டு தான் அஞ்சு நூற்றி பன்னெண்டு தான் அஞ்சு இது மூவாயிரத்தி மூவாயிரம் மூவாயிரம் இது இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு அடுத்தது மூவாயிரத்தி முந்நூறு மூவாயிரத்தி முந்நூறு சரியோ அப்புறம் நூற்றி பன்னெண்டு சம் அஞ்சு பாருங்க பிரச்சனையே இது இந்த மைய கோட்டு சுட்டுங்களுக்கு போகணும் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யும் இந்த சென்ட்ரல் லைன் எடுத்துக்கு நூற்றி பன்னெண்டு சம் அஞ்சு எடுக்கிறேன் அப்புறம் மூவாயிரத்தி மூவாயிரம் எடுக்கிறேன் மூவாயிரத்தி முந்நூறு எடுக்கிறேன் சரியோ சரியோ எடுத்து போட்டு அப்புறம் இந்த இருநூற்றி இருபத்தஞ்சி மூலையம் எடுத்து ரெண்டாலும் பிரிக்க வேண்டி வேணும் கூட்டி பார்ப்போம் என்ன எவ்வளவு பத்து பத்து இருபத்தி இருபத்தஞ்சி ஆறு மூவாயிரம் மூவாயிரம் கவனிங்கோ பிறகு இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு பிறகு மூவாயிரத்தி முந்நூறு பிறகு நூற்றி பன்னெண்டு சமை இப்போ கூட்டின மண்டு சொன்னால் அஞ்சு அஞ்சு பத்து இதில் பத்து மிச்சம் இதில் வந்து மூன்று ரெண்டு அஞ்சு ஆறு சரியோ ஆறு அப்புறம் இங்கே மூன்று மூணு ஆறு எட்டு ஒன்பது ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் விளங்க தானே மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி முந்நூறு ஆறாயிரத்தி முந்நூறு ஆறாயிரத்தி முந்நூறும் நானூற்றி ஐம்பது சரியோ ஆறாயிரத்தி முந்நூறும் நானூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அப்போ மொத்த மைய கோட்டத்துக்கு நீங்கள் இந்த சென்ட்ரல் லைனை கூட்டணும் படிவா விளங்கு தானே இதை கூட்டி போட்டு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் சில பேருக்கு இன்னும் விளங்கையில் இதில் பிரச்சனை விளங்கணும் என்னென்னு சொன்னால் முதல் இந்த நூற்றி பன்னெண்டு சமைஞ்சிடுங்கோ 
நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு பிறகு இந்த தூரத்தை பாருங்க இந்த தூரம் மூவாயிரம் தான் போட்டு கிடக்கு மூவாயிரம் மூவாயிரம் அடுத்தது இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு அடுத்தது மூவாயிரத்தி முன்னூறு அடுத்தது நூற்றி பன்னெண்டு சம அஞ்சு இதுதான் அந்த கிடைச்சு வருண்ட மைய கூட்டம் நீளம் ஏன்னா இந்த படத்தில் கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கணும் நீங்களேன்னா மூவாயிரம் சரியோ இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு இது மூவாயிரத்தி முந்நூறு நாங்கள் தானே சரி அப்போ இதை நீங்கள் கூட்டி போட்டு போடுங்க கூட்டுறேன்னு சொன்னால் பாருங்க பத்து பத்து நாலு அஞ்சு நாலு நாலு ஏழு ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அவனாயிரம் மொத்த மைய கூட பிழைச்சி போவோம் எல்லாம் செல்லாயிரம் இவர் ரெண்டால் வரைக்கும் போவேன் ரெண்டால் வரைக்கினால் சைபர் பத்து பதினஞ்சு பதிமூன்று சரியோ பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறு நீ சைபர் சைபர் அஞ்சு பத்து இரால் பதினஞ்சு இரா பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ இந்த தூரம் பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு பக்கம் அதே மாதிரி கிடை நிலக்குத்து சுவரை பேருங்க நிலக்குத்து சுவரை எடுத்தால் சரியோ நிலக்குத்து சுவரை கணிக்கணும் நிலக்குத்து சுவர் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளவு நூற்றி பன்னெண்டு சமைஞ்சு இந்த தூரம் மூவாயிரத்தி அறுநூறு என்றால் மூவாயிரத்தி அறுநூறு நூற்றி பன்னெண்டு சம அஞ்சு அப்போ மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் பாருங்க சரியோ மூவாயிரத்தி அறுநூறு உள்ளளவு பிறங்கால் நூற்றி பன்னெண்டு சமைஞ்சு நூற்றி பன்னெண்டு சமைஞ்சு உள்ளளவு மூவாயிரத்தி அறுநூறு அப்புறம் நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பன்னெண்டு எடுத்தால் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ எத்தனை ஆள் விருக்கணும் மூன்று ஆள் விருக்கணும் ஏன் இந்த சென்ட் லைன் உண்டு இந்த சென்ட் லைன் உண்டு இந்த சென்ட் லைன் உண்டு மூன்று சு சென்ட் லைன் உண்டு மூன்றாள் என் முதலையும் ரெண்டு ஆள் விரிக்கினான் என்று சொன்னால் இந்த சுவரும் இந்த சுவரும் ரெண்டு சுவரான இருக்கு சரி தானே அதனுடைய ரெண்டு ஆள் விரிக்கினால் நூற்றி பன்னெண்டு சமைஞ்சு எடுத்து போட்டு அப்போ இதை நீங்கள் மூன்றாள் விருக்கணும் சரியோ மூன்றாள் விரிக்கினால் பதினைஞ்சு ஏழு பதினொன்று விளங்குதோ மூன்றாள் வெறி கிடக்கு மூஞ்சி பதினஞ்சு மூணு ஏழு மூட்டு இருபத்தி நாலு மூ இப்போ பதினொன்று நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சும் பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறையும் கூட்டணும் விளங்குதானே பதிமூன்று ஐநூறையும் பதினொன்று நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சையும் கூட்டினால் தான் அந்த மொத்த மைய கூட்டு சுற்றி வரும் ஏழு நாலு பதிமூவாயிரத்தி ஐநூறா ஏழு நாலு ஒன்பது நாலு ரெண்டு சரிதானே இப்போ மொத்தம் மைய கூட்டு சுற்று அஞ்சையும் கூட்டுறன் பிறகு இங்கே ஏழை கூட்டுறன் பிறகு ஒம்பது வருது பிறகு பிறகு இதில் ஒன்று ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரம் இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வேறு அப்போ மொத்தம் மைய கூட்டு சுற்றி இப்போ உங்களுக்கு காண தெரியும் தானே சரியோ ஆனால் மொத்தம் மைய கூட்டு சுற்று அந்த உள் சுவரையும் கேட்கணும் இப்போ சில வழி இந்த சுவர் வந்து அரைக்கல்லு சுவராக ஒரு கா வந்துருக்கு வேள்விக்கு சரியோ உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாமில் வந்து நீங்கள் கவனிச்சிருக்கோணும் என்னென்னால் இதில் வந்து அரைக்கல்லி சுவராகவும் வந்திருக்கு அரைக்கல்லி சுவரா என்ன நூற்றி பன்னெண்டு சதம் அஞ்சு அப்போ அதை நாங்கள் சேர்க்கக்கூடாது அப்போ அது குறிப்பாக மைய மொத்த மைய கோட்டு சுட்டே காணும் எக்ஸாமுக்கு சில வகையில் இது அரைக்கல்லி சுவரா இருந்தால் நூற்றி பன்னெண்டு சதம் அஞ்சு அந்த கிடைச்சவர்கள் ரெண்டு படி படிச்சிருப்போம் அப்படி வரும் அப்படி வந்தால் அது இந்த மைய கோட்டுக்கு காணணும் அப்போ அரைக்கல்லி சுவரின் மைய கோடுன்னு குறிப்பாக எடுக்கணும் ஏன்னா அது இந்த அளவுகள் வேறு இல்லை கோஸ்டெல்லாம் குறையாக வரும் ஏன்னா சின்ன கல்லு தானே கட்டைகளை கோஸ்டுகள் கிரியங்கள்லாம் குறையாக வரும் என்றால் குறிப்பாக எடுக்கணும் அப்போ இது வந்து ஒரே சமனான சுவர் ரெண்டு படியாக தான் மூன்று அளவு விரிக்கி இருக்கிறேன் சரியோ அப்ப அரைக்கல் சுவர் வந்தால் அது குறிப்பாடு போன் பண்ணால் நெப்பி வச்சிருவோம் இப்போ இதுல ஒரு பிரச்சனை மொத்த மைய கோட்டு நிலம் பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு வந்தால் ஒரு ஒன்றுக்கு மட்டும் நான் இன்றைக்கு டிடியை செய்ய போறேன் ஏன்னா முதல் டிடியை செய்து போட்டேன் எல்லாத்துக்கும் சரியோ இதுக்கு மட்டும் ஒரு டிடி ஒன்றை செய்ய போறேன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த டீ சந்தி ஒன்று ஒன்று வந்து கிடக்கு விளங்கு தானே இப்போ டீ சந்தி வந்து பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இந்த கேள்விக்கு இந்த படத்துக்கு நான் முதல் அத்திவார குழி உலகம் எடுத்துட்டேன் கொங்கிரி கட்டுமானம் எடுத்துட்டேன் கண்டகல்வியில் எடுத்துட்டேன் சுவர் கட்டுமானத்தை மட்டும் எடுக்க போகிறேன் சரியோ அந்த சுவர் கட்டுமானம் வந்து சுவர் உள்ள மட்டம் வரைக்கும் வந்து கேள்வி வந்தால் என்ன சுவர் உள்ள மட்டும் வந்தால் என்ன மாதிரி இந்த சுவருக்கு டீரியஸ் செய்கிறேன்னா பார்ப்போம் என்ன கேள்வி சுவர் கட்டுமானம் சுவர் வள மட்டம் வரை அவனாக இருக்கணும் கேள்வி முழுக்க வந்து சொன்னால் மேலே மூணு சுவர் இருக்குது முக்கோண சுவர் இருக்குது வேறு முக்கோண சுவர் மூன்று இருக்குது அதையும் செய்ய வேண்டி வேறும் அது செய்கிறேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சாய்வலெல்லாம் தந்து செய்யலாம் அதில் பிரச்சனையே இல்லை சரியோ ஆனால் 
அது இப்போ நான் முதல் செய்கிற வகையில் என்னென்னு சொன்னால் ஸ்வர் கட்டுமானம் கட்டணம் டிபிசி அதாவது டிபிசியில் இருந்து ஸ்வர் உள்ள மட்டம் வேறு என்றுதான் கேள்வி கேள்வியை கவனிங்க உலகம் இந்த படத்துக்கு இப்போ மொத்த மைய கொடுத்துட்டு காணும் இல்லோ அப்போ அந்த கேள்வி என்ன ஸ்வர் கட்டுமானம் ஸ்வர் உள்ள மட்டம் வரை இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு தடிப்பு சுவர் இவ்வளோ எழுதுவோம் உலகதானே மொத்த சுற்று என்ன அதான் பிரச்சனை மொத்த சுற்றி கிடக்கு இருபத்தி நாலு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு சரியோ இருபத்தி நாலு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் சுவரின் உயரம் எவ்வளவு மூவாயிரம் இந்த அந்த படத்தில் அந்த கிடக்கு மூவாயிரம் சுவர் தடிப்பு எவ்வளவு இருநூறு அஞ்சு இங்கே சொல்லியாச்சு இது வரைக்கும் போகுது மூவாயிரம் மட்டும்தான் போகுது மேலே பார்க்கல விளங்குதானே அப்போ இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்னென்னா மொத்த மைய கோட்டு சுற்று எடுத்து அப்படியே உயரத்தாலும் இருக்கலாமா முதல் நாங்கள் பிரிக்கிறாங்களா போதும் இருந்தாலும் இப்போ பிரிக்கலாம் ஆனால் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இந்த டீ சந்தி என்ற ஒன்று கிடாது இப்போ நான் சுற்றி வர எடுத்து நடுவுக்கும் போட்டோம் இங்கேயும் போய்த்தான் எடுத்து நாங்கள் இந்த மையக்கோட்டு சுற்று ஆனபடியால் இதில் வந்து நாங்கள் இந்த குறுக்கு சுவர் கொஞ்சம் கூட ஈடுபட்டு போச்சு தரங்கோ இப்போ இந்த கேள்வி வந்து வெளிச்சு வரும் எடுத்து உச்சி வரும் எடுத்து தான் அந்த மொத்த மையக்கோட்டு சுற்றி எடுத்து நான் இந்த மூன்றாவில் வெறிக்கு நான் சிலவளை வெளிச்சு வரணும் மட்டும் கேட்டால் நீங்கள் வெளிச்சு வர எடுத்துருக்கலாம் இப்போ நான் மொத்தம் வந்து சொல்லியிருந்தால் இந்த உச்சி வரும் சேர்க்கணும் அதனால தான் சேர்த்துனேன் விளங்க தானே அப்போ இதுக்கும் இன்னும் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சால் கூட்டுப்பட்டு இருக்கு இது இன்னும் ஆனால் இதில் பிரச்சனை இல்லை சுற்றி வர விரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வரப்போகுது என்னத்தை கண்டு சொன்னால் இந்த டீச் வந்து கழிக்கிறதே இல்லை விளங்கும் அது வரைக்கும் நான் திரும்ப உங்களுக்கு இந்த படத்தில் கீறி காட்டுறேன் பாருங்கோ அந்த டீச் வந்து கழிக்கிறத இப்படி வந்துட்டு இது குறுக்கச்சி வேற இந்த சுவர் வந்து அறவாசிக்கு போட்டு பாருங்க இது வந்த எவ்வளவு இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இதுக்கும் இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு இதில் போய் அறவாசிக்கு நிற்குது கூடோடு போயிடுச்சு ஏன்னா சுற்றி வேற வந்த பிரச்சனை இல்லை இதில் அறவாசி போயிட்டுது இருநூ எவ்வளோ போயிருக்கு இருநூற்றி அஞ்சு அறவாசி போட்டுது எப்படி போட்டுது எங்கே மட்டும் போட்டுது இங்கேயும் போட்டுது இங்கேயும் போட்டுது அப்போ கழிக்க கழிக்க ரெண்டு தர அரதர இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு விளங்குதோ கழிக்க ரெண்டு தர அரதர இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு ஏன்னா இங்காலையும் போட்டது அங்காலையும் போட்டது சென்ட்ரல் லைனில் போட்டு அப்போ இருநூற்றி அஞ்சு கழிக்கணும் சைபர் அஞ்சு ஏழு இருபத்தி நாலு சரியோ இப்போ இருபத்தி நாலு இருநூற்றி ஐம்பது தான் உண்மையான அளவு இருபத்தி நாலு தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருநூத்தி அஞ்சு கழிச்சு கிடாது சரி தானே இருபத்தி நாலு இருநூற்றி ஐம்பது தான் மொத்த சுற்று உயரம் அவ்வளவு மூவாயிரம் இது சுரண்ட உயரம் தடிப்பு சொல்லியாச்சு இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஆகவே இதுக்கு நேர இந்த விஷயத்துக்கு நேர இங்கே கொண்டு போகக்கூடாதா இந்த விஷயம் வந்து என்ன சுவர் கட்டுமானம் இருநூற்றி அஞ்சு உள்ள தடிப்பு சுவரோட மட்டம் பெற வேண்டிய போட்டுக்கு நேர தான் இது எழுதணுமா கொண்ட கீழே கீழே எழுதிப்போடாங்க இருபத்தி நாலு எழுநூற்றி ஐம்பது இருபத்தி நாலு ஏழு அஞ்சு மூன்று டீச்சந்தி கழிச்சாச்சு சரியோ அப்போ பாருங்க டீச்சந்தி ஏன் கழிக்கிறேன்ற பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு ஏனென்று சொன்னால் இந்த சுவர் வந்து இங்கே வந்துட்டுது இந்த சுவர் இங்கே வந்துட்டுது 
ஆனபடியால் எவ்வளோ வந்திருக்கு சுவரின் அறவாசிக்கு போட்டுது எத்தனை தரம் ரெண்டு தரம் அப்போ பாருங்க இது சுவர் கட்டுமானம் கண்டு இனி வந்து கழிக்கிறது கழிக்கலாம் அப்போது கழிச்சதா தான் எண்ணெல் இருக்குது இந்த எண்ணெல் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கழிச்சு காட்டி புளிப்புத்தாளில் ஒன்று எழுதுவோணும் இங்கே நீங்கள் எண்ணெலையும் கழிச்சு காட்டலாம் மலத்தையும் எழுதி போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி போட்டு எண்ணெலையும் அதையும் கழிச்சு காட்டணும் எத்தனை எண்ணெல் கிட்ட கண்டு சரி உள்ளாங்க சந்திரிப்பெல்லாம் தானே அது எண்ணெய் பெருகி போட்டு காட்டணும் இங்கே ரெண்டு எண்ணெய் ரெண்டு பெருக்கி அப்போ சேனா கிடையாது அதே மாதிரி நீங்கள் போட்டு பெருக்கணும் விளங்க தானே அப்போ பேருங்க அந்த மொத்த மைய கோட்டு டீ சந்தி வந்துட்டுதோ உங்களை எக்ஸாமுக்கு குழம்பக்கூடாது எத்தனை டீ சந்தி ரெண்டு டீ சந்தி இருந்தால் ரெண்டு டீ சந்தி ஆனால் இது அரைக்கல்லாக இருக்குன்னு சில வேலையில் இது அரைக்கல்லாக இருந்தால் அதுக்கும் இந்த மெயின் சுவர் தான் கழியும் ரெண்டு தர அரை சுவர் தான் கழியும் அது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ வேறுங்க இது நூற்றி இருபத்தஞ்சு போலில் வந்து ஒரு நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு போல் வரும் இது நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு இது இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு சரியோ அப்போ இது இந்த சென்ட் லைனுக்கு தானே வந்துட்டுது இந்த சென்ட் லைனில் வந்தால் இது இந்த அரவாசியத்தான் அதை கழிக்கும் இந்த சுவர்லையும் இது இந்த அரவாசியத்தான் கழிக்கும் இந்த ம மொத்த மையக்கோட்டு சுவர் எடுத்து போட்டு இதை கழிக்க விட்டால் சரி சரி தானே அப்போ இதுலேயும் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி பன்னெண்டு தசம் வந்து வந்தால் அந்த மெயின் சுவரின் அரவாசியத்தான் கழிக்கும் சிறவலை நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு வந்துட்டு தண்டால் அது நூற்றி பன்னெண்டு தசம் அஞ்சு தான் கழிக்கும் சரியானே இப்போ டீ சந்தி மூணு பேர் ஈக்குவல் சுவராக வந்ததோ ஈக்குவல் ரெண்டும் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு ரெண்டு இருநூற்றி அஞ்சு வந்தது என்று சொன்னால் அந்த சுவரின் அரவாசியத்தான் கழிக்கணும் எத்தனை டீ சந்தி என்று பார்த்து ஈக்குவல் என்று சொன்னால் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சி வந்து இதுக்கும் நூற்றி பன்னெண்டு ஆனால் ரெண்டு ஒன்று பெருசு ஒன்று சின்னா வந்தது என்றால் இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு நூற்றி பன்னெண்டு வந்தால் அந்த மெயி மெயின் சுவரில் வந்தால் நீங்கள் பிரதான சுவரில் இருந்தால் அரவாசியை கழிக்கணும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் சரி தானே அப்போ இதில் மையக்கோட்டை கண்டால் அரைச்சி வந்த மையக்கோட்டை கண்டால் இதை கழிச்சு போட்டு இந்த சென் லைனை கழிச்சு போட்டு இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு இஞ்சி ஆலை நூற்றி கழிச்சு விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அரைச்சி வரின் இதுவும் பேரும் அது ஒருக்கா வந்துடும் ஒரு ஆண்டில் வந்துடும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு சரி தானே ரைட் அப்போ இதில் நீங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் டீ சந்தியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் டீ சந்தியும் வந்து கழிக்கல எந்தெந்த சுவரண்டு நீங்கள் பார்த்து கழிக்கணும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது மற்றது இப்போ தான் சுவருக்கு எடுத்துருக்கிறேன் தஞ்சலாக இது அகழ்வு வேலை என்றால் அகழ்வு வேலை என்று அகலத்தை கழிக்கும் இப்போ பாருங்க இதுக்கு சுவர் வந்து என்ன இந்த சென்ட் லைன் மாற இல்லை ஆனால் அத்திவார அகழ் வந்து இது வந்து பாருங்க அந்த அத்திவார கொடி வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது வைப்போம் சரியோ அத்திவார கொடி இந்த அகல் சும்மா நான் வந்து சொல்கிறேன்னா எழுநூற்றி ஐம்பது வைப்போம் இதுவும் எழுநூற்றி ஐம்பது வைப்போம் அப்போ இது எழுநூற்றி ஐம்பது தான் கழிக்கணும் அத்திவார கொடியை பார்க்கைங்க சுவரை பார்க்கைய சுவரை தான் கழிக்கணும் கண்டகல்லில் டீ சந்தி வந்தால் கண்டகல்லின் அகலத்தை தான் கழிக்கும் சரியோ கண்டகல்லின் அகலம் வந்தால் கண்டகலின் டீ சந்தி சு செங்கட்டி சுவர் வந்தால் செங்கட்டின் டீ சந்தி அது அத்திவார கொடியின் அகலம் வந்தால் அது இந்த டீ சந்தி சரி தானே புறை நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே டீ சந்தியை வச்சு கழிச்சு போட்டு போகிறீங்க விளங்கு தானே அதுக்கு மொத்த மைய கோட்டு சுற்றி இருந்து கண்டே இருக்கும் அது விளைச்சா எல்லாம் விளைக்கும் விளங்கு தானே திரும்ப சொல்கிறேன் எப்போவும் மையக்கோட்டை விரைவாக காணுங்கோ மையக்கோடு காண்ட்ரம் எதை சொல்லி போட்டேன் அந்த மையக்கோடு காண்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் இல்லை அவங்களுக்கு காண்ட்ர ஈஸி டீ சந்தி கழிக்க மட்டும் ரெண்டு சுவர் வந்தால் அது இண்டிய கழியுங்கோ ரெண்டு சுவர் ஈக்குவலாக வந்தால் ரெண்டும் சமனாக சுவர் வந்தால் அது இண்டிய டீ சந்தியை கழியுங்கோ அது கொங்கிரீட்டாக இருந்தால் என்ன கண்டகல்லாக இருந்தால் அது இண்டியா கலத்தை சரியானே ஈக்குவல் இல்லாமல் கொண்டு வந்தால் இது சமன குறைஞ்சதும் கூடுதலும் வந்தால் கூடுதலும் கழியுங்கோ அதை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா சரி ஓகே இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு இந்த டிடிஎஸ் தாள் எடுக்கிற என்ன மாதிரி மைய கூடல் என்ன மாதிரி காண்டது அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் இதை விட உங்களுக்கு பெருசாக அவங்களுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இல்லை இதற்கால் நீங்கள் செய்திங்கண்டா உங்களுக்கு ஒரு பாட்டாக இருந்த கேள்வி வருகிறது ரெண்டாலும் இந்த கேள்வியை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மார்க்ஸ் உடனடியாக கூடிய மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை மையக்கோட்டை பா கண்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் சரியாக வரும் சரி தானே அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது இப்போ அந்த அழகு விலையென்று சொல்லி ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்குது அழகு விலையை பற்றி தீர்மானிக்கிறது இந்த அழகு விலை என்றால் என்ன அதாவது ஒரு கட்டிடத்துக்கு ஒவ்வொரு ஒரு வேலை செய்யக்கில் அந்த கொங்கிரீட் என்றால் கொங்கிரீட்டுடைய அழகு விலை ஒரு ஒரு மீட்டருக்கு இப்போ ஒரு அலை விலையை பார்ப்போம் ஏன்னா ஒரு மீட்டர் கணம் கொங்கிரீட் அழகு விலை ஒரு மீட்டர் கணம் கொங்கிரீட்டை தயாரிக்கிறதுக்கு அழகு விலை என்று உங்களுக்கு கேட
மீடியா கண்ண மாட்டேன் சொல்கிறேன் ஒரு மீடியா கண்ண மாட்டு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து உங்களுக்கு அதை கேள்வியில் தரப்படும் சில தரவுகள் எல்லாம் தரப்படும் நான் இப்போ சீமேந்து சீமேந்து சிக்ஸ் பேக் ஆறு பேக் எடுக்கிறேன் சரி ஆறு பேக் ஆயிரம் ரூபான்னு போகிறேன் சரியோ ஆறாயிரம் ரூபா கொங்கிரீட் போடுறது சீமேந்து மேடம் தானே உதாரணத்துக்கு நான் ஆறு பேக்குன்னு எடுக்கிறேன் ஆனால் ஆறு பேக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கல நாங்கள் சரியோ அவனும் இறக்கணும் நாலு தசம் அஞ்சும் வரும் சரி தானே அப்போ இதில் வந்து அடுத்து என்ன வேணும் மணல் சரியோ மணல் என்று சொல்கிறது நுண்டில் என்று படிக்கிறீங்க மணல் சரியோ மணல் வந்து ஒரு சைவரசம் ஆறு சைவர் மீட்டர் கணம் வந்து போகிறேன் சரியோ அதுக்கு ஒரு ஒரு மீட்டர் கணம் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டு வேண்டு போகிறேன் ரெண்டாயிரம் ரெண்டுவா சரியோ அப்போ இது வந்து ஆயிரத்தி எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரும் சரியோ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதே மாதிரி வேறு என்ன ஒன்று சல்லி அதாவது மெட்டல் கரட்டு திரள் சல்லி எவ்வளோ சல்லி இருபது மில்லி மீட்டர் சல்லி சரியோ இருபது மில்லி மீட்டர் ஒரு மீட்டர் கணம் வந்து போடுங்கோ ஒரு மீட்டர் கணம் ஒரு மீட்டர் கணம் வந்து சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வெளியில் சரி வேணுமா சரி அதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது நான் உதாரணத்தை தான் எடுக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதில் மாற்றம் இல்லை சரியோ எழுநூறு அறுநூறு ஒம்ப ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூறு சரியோ இது மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஒரு அலை விலையை தீர்மானிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு என்ன வேணும் என்றால் பொருட்கள் பொருட்களினுடைய சரியோ பொருட்கள் இது பொருட்கள் சரியோ பொருட்கள் இதுக்கு வந்து நாங்கள் சில வேளையில் வேஸ்டேஜுகள் சரியோ வேஸ்டேஜுகள் கொண்டாட இல்லைன்னா கொண்டாட கூலியெல்லாம் அதுக்கு வந்துடுச்சு சரியா கொண்டாட கூலியெல்லாம் அதுக்கு வந்துட்டுது நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது மனையிலும் கொண்டாட கூலியும் அதுக்கு வந்துடும் இனி வந்து நாங்கள் இதில் வந்து வீண் பிரியம் என்று சொல்லி ஒரு என்ன இதில் ஒரு பத்து வீதம் அஞ்சு வீதம் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு சரிவின் அவ்வளோ என்று சொல்லி இல்லை வேஸ்டேஜ் என்று சொல்லி ஒரு அஞ்சு வீதத்தை கழிப்பினம் பத்து வீதத்தை கழிப்பினம் சரியானே கழிக்கலாம் மற்றது உபகரணங்கள் அதாவது உபகரணங்கள் உபகரணங்கள் மெட்டீரியல் அதாவது மிஷினரி பாவிப்போம் அல்லது என்ன மிஷினரி இல்லாத என்ன அல்ல வாங்க மண்பட்டி அதில் பாவிக்கம் என்று சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் இப்போ வேறுங்க உபகரணங்கள் தொழிலாளர் தொழிலாளர் உபகரணங்கள் தொழிலாளர் எல்லாம் பாவிக்க வேண்டிய வேறு தானே அப்போ தொழிலாளரை பொறுத்த வரையில் பயிற்றப்பட்ட தொழிலாளர் பயிற்றப்பட்ட தொழிலாளர் எங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு நாள் மேசன் வேணும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்ணூறுவாண்டு போகிறேன் சரியோ இந்த உலம் போடுறதுக்கு ஒரு மேசன் வேணும் போட்டாச்சு பயிற்றப்படாத தொழிலாளர் பயிற்றப்படாத தொழிலாளர் ஒரு நாலு பேர் சரியோ நாலு பயிற்றப்படாத தொழிலாளர் அவருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா சம்பளத்தின்படி சரியோ ஆறாயிரம் ரூபா போகிறேன் அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆறாயிரம் இது தொழிலாளர் முழங்கு தானே ஒரு மேசனம் நாலு லேபரும் போட்டு கிடக்கு இது மெட்டீரியல் காஸ்ட் இது லேபர் காஸ்ட் முழங்கு தானே அப்போ பாருங்க இதில் உபகரணம் போட்டிருக்கு நான் உபகரணத்தை வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸோட சேர்த்து நாங்கள் ஒரு பெர்சன்டேஜை கூட்ட வேண்டிய வரும் அப்போ இதை கூட்டின வேண்டும் சொன்னால் ஏழாயிரத்தி எண்ணூறு இப்போ இதில் வேஸ்டேஜ் உங்களை இவ்வளோ தந்தால் அந்த வேஸ்டேஜை கூட்டுங்க இப்போ ஒரு பத்து வீதம் வேண்டாம் ஒரு என்ன இதில் ஒரு தொள்ளாயிரத்தி கிலோ ரூபா என்ன அப்படி கூட்டணும் அஞ்சு வீதம் வேண்டு சொன்னால் அதில் என்ன அதை கூட்டணும் அப்படி தந்தால் சரியா வேஸ்டேஜை தேவை சேர்த்து கூட்டணும் இதுலேயும் வந்து இந்த பொருட்களை நாள் பாவிக்க உபகரணங்களை பாவிக்கம் என்று சொன்னால் தேய்வு பெருமான தேய்வு என்று சொல்லி அது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் சரியோ அதில் ஒரு பத்து வீதம் வேண்டு போட்டால் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஏன்னா அதில் பேரங்க எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கூட்டணும் அப்போ பேரங்க வந்து அலகுவில் தீர்மானிக்கிறது என்னென்னு பொருட்கள்ட கூலி பொருட்களின் காஸ்ட் வேணும் அதுக்குரிய வேஸ்டேஜ் வீண் பிரியாங்கள் வெறும் தானே மணலை கொண்டாந்தால் மணல் எல்லாம் அள்ளுபட்டு போகும் சரியாக சல்லி அதுக்கு ஒரு வேஸ்டேஜ் கொடுக்கணும் அது எவ்வளோண்டு தந்தால் அது இதோடு சேர்த்து கூட்டணும் அதே மாதிரி தொழிலாளர் பயிற்றப்பட்ட தொழிலாளர் பயிற்றப்படாத தொழிலாளர் என்று சொன்னால் அதுக்கு உங்களுக்கு கூலி சரி வேணும் அவ்வளோ இந்த மணித்தியாலங்கள் இருந்தால் அதை நீங்கள் சேர்க்கணும் சரியானே சேர்த்து உபகரணத்துக்கு உரிய கூலியும் வரும் அதாவது எத்தனை வீதம் என்று சொன்னால் அது இப்போ அதுன்ற கூலியும் போட்டு கூட்டி பண்ணால் மொத்த அமௌண்ட் வேறு ஆனால் இதை இவ்வளத்தையும் செய்த அந்த கண்ட்ராக்டரை வேறு செய்தான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு லாபம் வேணும் தானே அப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வாரதில்ல மொத்த லாபத்தை 
அதில் ஒரு முப்பது வீதம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதையும் கூட்டுறீங்க இதையும் கூட்ட வாரது மொத்த லாபத்தில் முப்பது வீதத்தை சேர்த்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அவனுடைய அழகு விலை வரும் அதாவது அந்த வேலை செய்கிறதுக்குரிய அந்த கண்டக்டர் யாரோ செய்கிறதுக்குரிய ஒரு அழகு விலை வேணும் தானே அந்த அழகு விலை வரும் அப்போ முக்கியமாக அழகு விலை என்ன தீர்மானிக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் பொருட்கள் சரியோ மேன் பவர் மனிதன் மோகரணங்கள் சரியோ அப்போ அழகு விலையில் இவ்வளோ அடங்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த வண்டல் கூலியோ அந்த வாகன கூலிகள் எல்லா இதில் வந்துடும் மற்றது அவன் இந்த வேஸ்டேஜை போடுறோம் ஆயுதம் பாவிக்கிறதுக்கு இங்கே போடுறோம் எல்லாம் போட்டபடியால் இந்த அழகு விலையை தீர்மானிக்கலாம் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஒன்று ரெண்டு நாலு ஒரு மீட்டர் கணத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு இருபது கான்கிரீட்டை அதாவது அந்த வாகனத்தில் கொண்டு வந்து கான்கிரீட் ட்ரக்கில் கொண்டு வந்து போடுறதுக்குரிய ஒரு மீட்டர் கணத்துக்கு எவ்வளோ ஆண்டு ஒரு கேள்வி அப்படி போடலாம் ஏன்னா இப்போ அதே இப்போ நாங்கள் மேன் பவரில் விட அதையும் படிக்க தானே வேணும் அப்போ ஒரு கான்கிரீட் கொண்டு ஆகிறதுக்கு வாகனத்தில் கொண்டு இப்போ இது தரவுகள் தரப்படும் சரியா இப்போ நீங்கள் எஸ்எம் பண்ணாமல் இப்போ வேணும் ஒரு ஒரு மீட்டர் கணது கான்கிரீட்டை வாகனத்தில் கொண்டு ஆகிறதுக்கு வாகனத்தில் கொண்ட வாகனத்தை கொண்டு வர தரவுக்கு தரவு தாரணா சரியா நீ தரவு ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயிட்டு போடுறேன் அங்கே தானே வாகனத்தில் கொண்டு வரது இனி அந்த இந்த கொங்கரீட்டை கொண்டு வந்து போடுறதுக்கு தொழிலாளர் வேணும் தானே இப்போ ஒரு மனி ஒரு மேசனுக்கு அதாவது பயிட்டப்பட்ட தொழிலாளருக்கு ஒரு பயிட்டப்பட்ட தொழிலாளருக்கு சரியோ ஒரு மனு தியாலத்துக்கு சரியோ நானூறு வேணும் வைப்போம் ஒரு மனு தியாலத்து சரியோ பயிட்டப்பட்ட தொழில் பயிட்டப்படாத தொழிலாளருக்கு பயிட்டப்படாத தொழிலாளர் முந்நூறு வேணும் வைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு இப்படி தரப்படும் இப்போ நான் தந்தா நான் இப்போ உங்களுக்கு வேணும் தான் சொல்கிறேன் இந்த கொங்கரீட்டை வாகனத்தில் கொண்டு வந்தாலும் அந்த கான்கிரீட்டை நாங்கள் போடுறதுக்கு தொழிலாளர் வேணும் தானே அவனுக்கு ஒரு மணி தியாலத்துக்கு நானூறுரூவா கொடுப்போம் சரியானே அதே மாதிரி பயிட்டப்பட தொழிலாளருக்கு முந்நூறுரூவா கொடுக்கணுமான ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் அப்படி போடலாம் அப்படி இப்போ வந்து இருக்கு போடலாம் சரியானே சரி மற்றது இந்த கான்கிரீட்டை நாங்கள் போடைக்குள்ள அதிரி என்னொன்று பாவிக்கிறமல்லோ அந்த பைபுரேட்டர் பாவிக்கிறமல்லோ அது ஹேவ் பண்ண வேண்டி வந்ததுன்னு சொன்னால் அதிரி அதிரி பாவிக்கிறோம் அதிரி பாவனை அது ஒரு மணி தியாலத்துக்கு ஐநூறு ரூபா சரியோ அதிரியை கொண்டு வார கொண்டு வா கொண்டு வந்து போடுறவருக்கு சேர்த்து ஒரு மணி தியாலத்துக்கு ஐநூறு ரூபா விளங்கு தானே அப்போ பேர பயிட்டப்பட்ட தொழிலாளர் நானூறுரூவா பயிட்டப்படாத தொழிலாளருக்கு முந்நூறுரூவா அதிரிய பாவிக்கிறது ஒரு மணி தியாலத்துக்கு ஐநூறு ரூபா ஆனால் இந்த கொங்கிரிட நாள் கொண்டு வந்து போடைக்கில் எங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு ஒரு மீட்டர் கணக்கு தானே பார்த்துருக்கேன் ஒரு மீட்டர் கணக்கு இவ்வளவு ஆனால் இந்த கொங்கிரிட்டை போடுறதுக்கு எங்களுக்கு மூணு மணி தியாலம் படிக்க தான் ஒரு பயிட்டப்பட்ட தொழிலாளருக்கு சரியோ மூணு இந்த கொங்கிரிட்டை போடுறதுக்கு மூணு மணி தியாலம் செல்லுது பயிட்டப்பட்ட தொழிலாளர் மூணு மணி தியாலம் வேண்டாம் பயிட்டப்பட்ட தொழிலாளர் இவ்வளவு அவருக்கு சம்பளம் நானூறுரூவா அப்போ ஆயிரத்தி இருநூறுவா சரிதானே ஆயிரத்தி இருநூறுவா அதே மாதிரி பயிட்ட பயிட்டப்படாத தொழிலாளரும் மூணு மணி தியாலம் நிற்க தானே வேணும் மட்டும் வைப்போம் சரி எனக்கு பயிட்டப்பட தொழிலாளர் மூணு மணி தியாலம் நிற்க ஒன்று மட்டும் வைப்போம் அவருக்கு எவ்வளோ மூணூறுரூவா தொள்ளாயிரம் ரூபா தொள்ளாயிரம் ரூபா அதிரி அந்த கொங்கரீட்டை போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மணி தியாலத்தில் போடுறதுக்கு ஒரு மணி தியாலம் தான் போடலாம் ஏன் ஒரு மணி தியாலம் தான் போடுறேன் இது பயிட்டப்பட்ட தொழிலாளர் வந்து மூணு மணி தியாலத்தில் இந்த கொங்கரீட்டை போடலாம் அதிரி வந்து ரெண்டு மணி ஒரு மணி தியாலம் பாவிக்கலாம் வந்து வைப்போம் சரி அண்ணே அதிரி ஒரு மணி தியாலம் அது ஐநூறு ரூபா பாருங்க இவ்வளோ வந்து எங்களுக்குரிய செலவு அதாவது உபகரண செலவு சரி கொங்கரீட்டை கொண்டு வந்தக்கூடிய செலவு இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் சில வேளையில் உங்களுக்கு இந்த கிடைய மேந்தலை லாபம் மேந்தலை என்று சொல்கிறது எங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் ஒன்று போயிடும் தானே அது வந்து சில வேளையில் உங்களுக்கு புரிம்பு புரிம்பாக தெரியல மெட்டீரியல்ஸுக்கு புரிம்பாகவும் லேபர் அதாவது தொழிலாளருக்கு புரிம்பாகவும் சில வேளை தரலாம் 
அப்போ நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி சரி எனக்கு அப்போ சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதை கால்குலேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு அந்த கேள்வி வந்து முதல்ல எடுத்து பேருங்கோ இதை கேள்வி வந்து செய்யப்பட்டிருக்குது மன தியாலத்துக்கு இருபத்தஞ்சு அதாவது ஒரு மனத்தில் கொங்கிரீட்டை கொண்டாடுறதுக்குரிய ரேட்டை போட்டிருக்கணும் மற்றது பயிற்றப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்குரிய இதெல்லாம் போட்டிருக்கணும் எல்லாம் கண்டு மேந்தல லாபம் காண்ற மெதட்டும் அதில் உங்களுக்கு அந்த கேள்வியில் தந்திருக்குது அதற்கு நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த விவரமாக நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இன்னொரு டைமில் நான் இந்த அழகு விலையை பற்றி நான் உங்களுக்கு படிப்பேன் இப்போ முக்கியமான மட்டும் சொல்லப்பட்டு என்ன மாதிரி அழகு தீர்மானிக்கிறது அப்போ அழகு விலையில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒரு உதாரணம் ஒன்று சொல்லிடுற முதலாவது இந்த உதாரணத்தில் நீங்கள் உங்களோட பேப்பர் இருக்க பாருங்கோ லாஸ்ட் இயர் பேப்பரை பார்த்தா இதை பற்றிய விளக்கம் இருக்கும் அது அது விளங்காட்டி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் உங்களை சந்தித்து அதை விளங்கப்படுத்துவேன்